我讲成熟或逆，那我开始，那我就问老师们一个问题：怎么教成熟或逆？我如果就。那、啊、像请各位老师看一看，我现在画了四个盒子，每一个盒子都有三个苹果，全部有十二个。您可不可以就这个情境出三题？一题是等分除，一题是包含除，一题是乘法问题，可不可以？比如说，一盒苹果有三个。四盒有几个？四盒苹果有十二个。请问，看到这个情形有没有看到这个现象？一盒有三个，四盒呢？十二个。那有没有看到有十二个苹果？十二个苹果，平分装成四盒。那么一盒有三个，有没有？十二个苹果嘛，平分装成四个，每一盒有三个苹果，有没有看到？还看到什么？十二个苹果，三个苹果装一盒，全部装成几盒？装成四盒。那，请问，这个情境你有没有办法同时看到这三件事？可不可以？如果可以，我们说的小朋友把乘法跟除法看成一样。啊，乘除或逆指的就是被乘数或乘数未知，被除数或除数未知。我用比较快的方法来做。那我先出一个题目：一盒有三个，一盒有三个苹果。啊，我不知道有多少盒，但是我知道共有十二个。那请问这个题目，看，有十二个苹果，每三个苹果装一盒，可以装成几盒？是不是同样的问题？嗯。是不是？对。也就是说，如果是的话，就代表说三乘多少等于十二？看什么一样？十二。除以三等于多少一样，我就可以用十二除以三来算这一题。所以我建议老师们教怎么教。第一个，你先用这个情境，是不是有这三个？对。然后再开始以这三个来出一题，一盒有三个，但是不知道几盒有，共有十二个，是不是可以记成三乘多少等于十二？那你可不可以用十二除以三来做？因为一盒有三个。不知道有几盒，共有十二个，和十二个苹果每三个装一盒，可以装成几盒，是不是一样的？是。你也可以说，我不知道有多少个苹果，但是我知道平分成四盒，每一盒有三个。那这个跟什么一样？就跟一盒有。三个，四盒有几个？是不是一样？所以原来的题目是十二除以多少除以四等于三，我可以用什么？三乘以四等于多少算答案？啊，那跟这个出完了一两题以后，再来再换题目就好。嗯。这要乘除物理。嗯。有的老师讲，阿、啊、弟，这个讲完不是在谢在谢题吗？你本来就应该讲清楚这个情绪吗？嗯。然后再用这个情形的题目问一两题，再开始换题目就 OK 了。这叫成熟互逆。嗯。老师，那这三年级就可以剖析这些？三年级怎么剖析？课程标准就讲三年级要全部教会啊。<笑>三年级要教会啊！我是建议你要除法教完三下以后再教，千万不要太早。然后还有一种题目是有余数的，有没有？还有有余数的，那有余数的你要考虑看看，先教没有余数，再教
，有余数有余数也是一样，用情境来教。这样有没有问题？嗯，这个用情境来教，这个叫做乘除物逆，教 OK 了。嗯，那再来就是分数跟小数的互换。